那故意怂怂的一盒，居然那么小盒，比我的半边脸都还要小了呢！天哪，到底要下几楼啊？会不会买不到啊？很美耶！你怎么那么会买啊？它有奶油界的 LV 之称，奶油界的爱马仕，所以我们要去买那个奶油界的铂金包。我们这一集啊，内容更丰富，特地帮买伴手礼的小旅伴们呢，安排了一些现吃的商品。我觉得啊，不要再去买什么 NY cheese，、嗯、小旅伴们可以换换口味，买一下这个。它有名到啊，连德川家康都吃过，我们跟他吃一样的。这一家呢，是我每次来东京都必买的伴手礼，还有一百二十二年的历史。嗨，我是巴罗。嗨，我是路。我们是旅行优先。嗯哼，我们怎么又来到东京车站了？你是逛不够你？对啊，由于我们之前的一个小时买完东京车站伴手礼的影片啊，广受好评，所以很多小旅伴就敲碗要我们把之前遗漏的名单都补完。至少找了十几二十家，就上一集就是买了八家而已。对啊，本来异想天开要把它买完，对，太高估自己的实力了。这次啊，总算可以弥补上一集的遗珠之憾了。而且我们这次的范围啊，不只是东京车站里面哦，我走还向外。伸展到了丸之内红砖广场，还有东京大丸百货。那我们这次呢，跟上一集一样，影片的后半会是试吃的部分，小伙伴们一定要看到最后哦。前半我们要很辛苦的才买，然后后半呢，我们就可以享受。那如果没有看过我们上一集一个小时内买完东京车站伴手礼小旅伴们呢，可以点右上角观看哦。如果喜欢我们的影片呢，可以帮我们按赞、订阅、加开小铃铛。在资讯栏里面呢、啊，也会放很多我们这一集的资讯哦，还有地图，保罗辛辛苦苦做的地图。那如果你觉得我们的影片对你，有帮助的话，或是很喜欢我们的影片，也可以给我们一个超级感谢，当做鼓励哦。那就跟着我们一起走吧 ，Let's go go。由于今天我们搭乘的是红色的这条 Metro 丸之内线到东京车站的，所以从这边出来之后呢，都要走到 JR 的丸之内地下中央口这边。我们今天的伴手礼采买行程就是从这边出发的。对啊，这边也是我们上一集东京伴手礼最后采买巧克力的地方哦。那我们现在要进站喽。从 JR 丸之内地下中央口进来以后啊，在右前方就会看到我们要买的第一家伴手礼了。这一家 h i t o s u b u k a n o 呢，是我们买的十几家伴手礼里面啊，唯一的一家糖果类的伴手礼哦。还有网络购物啦，但是整个日本啊，只有这一家店在卖，本来不在我们推荐的伴手礼名单之中。但是啊，我本着我贪吃鬼的精神，还有敏锐的观察力呢，让这一家必买的伴手礼啊无所遁形。最好是啦，根本就是我们上一集介绍东京伴手礼的时候，你看到。一堆日本人在排队，它引起我们的注意，好吗？<笑>现在是早上七点半，我们到的时候店门都还没开，哇，已经有人在排队了，赶快去排。嗯、哪里是尽头啊？天哪，你会不会买不到吗？天哪，到底要下几楼啊？啊，终于看到尽头。这里买得到吗？还有推婴儿车来买，婴儿车就丢在这里，走到楼下去排队去。看、啊、到这边有英文的须知，排队的时候也会给我们 menu 做参考。这一张有发到我们楼下这里来，不是第十八层，是第三层，应该是我们有机会买得到，但愿如此。它两个种类啊，一个人限定总共只能买两盒，就是你可以各一，或者是上面买两盒，或者是下面买两盒。我们有两个人啊，就是可以买四盒，以此类推。这一家店啊，最热卖的就是这一款 Gumi Zero， 造型啊根本就是彩色的蝴蝶翠饼，五颜六色，而且是限量的。日本人排队也都是在排这个，有时候啊，它也会有一些季节限定的商品，也是很容易卖完的。所以小伙伴们如果要买的话，一定要提早的。它八点开门，我们七点半来的时候刚好就在发整理券，所以你再斟酌一下时间。Oh, two, two. OK， 我们现在拿到整理券了，一个人一张，它上面写的时间呢，再回来取货。它会先让你选购你要的品项，就会给你这个卡片，凭着这个卡片回来取货，到时候再付。整理券九点就发完了，付单九点之后，你就可以不用来了。A few moments later。九点二十分了，二十三分了，可以。最好这个糖果要给我非常好吃，花那么多时间。东京车站的伴手礼竞争非常的激烈，能够在这边啊存活下去的，应该是都是很好吃。不然哦、啊，像这种如果你很难吃或者是不够漂亮啊、不够精致啊、没有吸引力，很快就被打趴。所以来这边挑，你看到喜欢的应该就不会太难吃，就下手吧。
但有卖很多其他的糖果，做的好像弹珠哦，看起来都好可爱、哦。其实如果没有买到啊，或者是不想排队啊，买些这些糖果也不错啊。刚刚看到那个很多罐子的那一个也不错，蛮漂亮。对啊，对啊，很漂亮啊，非常日式。谢谢阿里嘎多，买到了。等一下袋子要收钱，接下来前往下一家。那我们现在光打地下室买完了，我们要从地下中央口这边的电扶梯上，就是上一次我们买巧克力的时候下来的那个电扶梯上去一楼。接下来要介绍的这一家猫王气食啊，它贩卖的呢是以气食为主角的各式点心，包含了这次我们要带回去开箱的气食薄饼啊，还有气食蛋糕夹心等。气食薄饼啊，可是我们介绍的唯二两家不是甜食的伴手礼之一。像我妈妈不喜欢吃甜食啊，买这个回去送她刚刚好，也造福一下不喜欢吃甜食的小旅伴们。那品相很多，还有很多甜食。那么小盒哦，里面有十二片，然后价格都不大一样。它有一个 set 的，它是买这个就好了。其实它只是其中一起包装啊，然后价格我相信就是前面这几样的价格加起。日本人都这样，不会比较便宜。一次我买三盒会比较便宜。嗯，那就买这个就好了。谢谢大家，拜拜。大家都。那王气子这家店啊，除了有贩卖我们要开箱的气子薄饼以外啊，我们还偷偷买了气子蛋糕三明治，没有办法带回去，所以呢就现吃，要慰劳一下我们自己的心。辛劳，对，<笑>很辛劳嘛，就是爱吃。我们还要帮家里的亲朋好友买伴手礼，这时候有看到可以现吃的，吸引着你，你就要赶快买来吃，不要亏待自己啊，是不是？这个啊，是东京车站的土特产，排名冷藏甜点类第二名哦，连续好几年哦，很厉害哦。有一个是原味的，然后还有一个是草莓的，期间限定的。日本人好会做生意哦，这一家孬王气食啊，每一家的限定甜点都是不一样的，所以如果你想要吃。那个口味就一定要到那一家去。对，它的社谷分店啊，就是在 Square Square， 就是我们拍的徐布亚斯盖那一栋。徐布亚斯盖那边。对对对对,對，赶、嗯、快来吃吃看。外面是松软的两片饼干，夹着厚厚、冰冰凉凉的芝士蛋糕。这款甜点呢，是用北海道的奶油和澳洲的 cream cheese， 低温下烘烤的哦。饼皮啊，是有点湿润、松软的，口感啊、味道啊，在嘴巴里面的温度感觉呢，都蛮有层次变化，好吃哎！一个人可以吃一块，好幸福。接下来要吃期间限定草莓芝士蛋糕夹心，草莓香香的。嗯，这个也好吃哎，它多了草莓的酸度在里面，因为有水果的酸嘛，所以就是比较清爽一点。其实也是很香，配上外面这两块软软的饼干，很好吃哎。草莓的也好吃，如果你只能选一个的话，我推荐买草莓的，它是东京车站限定的哦。哈哈，吃，西安哇塞，这几家啊，都是我们上一集东京伴手礼有拍过的。哇，这家可可丽子好多人排队哦，我们上一集介绍过咯，所以这一集就不买。如果还没有看过我们上一集东京车站伴手礼的小旅伴们，可以去找来看哦。所以为什么我们要选在东京车站还有它的附近买伴手礼呢？这就是一次就可以买齐，而且它的环境真的是非常的舒服。重点是东京车站大部分的人都会经过这边，所以小旅伴们可以参考我们的影片，在东京车站还有在它周边呢，把所有的伴手礼买齐。光卡在站内，我们现在要出站了。我们这一集呢还有站外的部分。那我们现在呢要到丸之内南口，从丸之内南口。出去。接下来我们要带着小旅伴们呢，从丸之内南口出发，前往距离东京车站走路五分钟的丸之内红砖广场，那里是我们的下一家伴手礼店哦。经过丸之内南口的时候呢，不妨可以欣赏一下这个和洋融合、具有历史意义的圆拱穹顶哦，超级漂亮的。这边的建筑物真的是干净、整齐又漂亮，在这边散步好舒服哦。接下来我们要去的这一家店呢，是在整修中的三零一号美术馆旁边的红砖广场旁。哇，这边好漂亮哦！啊，到了到了，都是日本人在排队。刚刚来到这里，想要站在这里排队，想要怎么可能人那么少？结果其实后面还有一大串，这边才是它的尾巴。<笑>店在前面转角的左边，这边距离那家店还那么远，我们在这边排队，那个香气真的是不得了，一直飘到这里来。
这一家店呢叫做 e s h o m e s o n g i b l e 是法文。那 e s h o 就是爱许啊，爱许奶油，在台湾应该是有听过才对，蛮有名的。m e s o n g i b l e 就是奶油之家，爱许奶油啊，就是法国的顶级奶油，它有奶油界的 LV 之称哦。奶油界的爱马仕，奶油界的爱马仕比较贵，对，所以我们要去买那个奶油界的铂金包。奶油界的铂金包，而且啊，这家店啊，在新宿、涩谷、横滨、大阪、名古屋啊，都有分店。那丸之内店呢，是世界第一家专卖店。它光是奶油啊，已经是贵三三了。甜点呢，更是要价不菲。我们这次的目标啊，就是招牌奶油饼干。那法文我就不念了，也不会不会念。然后它这次有两个铁盒子，一个是蓝色的铁盒，一个是白色的铁盒。每一盒呢，都是三千六百七十二日元，有够贵的。它有卖套装的，就是两盒一。套的哦，那两个一套有比较便宜吗？没有，没有比较便宜，<笑>好奇怪哦。我觉得可能是我们这次伴手礼里面呢最贵的一家，贵到我会想哭。也太贵了吧？真的很贵。饼干啊，那上面有金箔是不是？最好要很好吃。我们现在已经在他的店门口了，然后每次门一打开啊，然后就一股那个香味，很迷人的味道，受不了，好想赶快进去闻个够。你再进去闻，要闻，然后闻完就可以出来。它还有卖那个巨大版的马德莲，旁边有一个铁模在那里，就是那么大。这一颗不便宜，五千一百三十日币，一个马德莲卖到一千多块台币。这块蛋糕是限量，它每天只有十五个蛋糕，它一个卖六千四百八十块日币。Thank you， 阿里嘎多。它旁边大楼的 B One 啊，有 Starbucks， 刚好可以拿来配甜点。我们有买现吃的，这个呢是这一家爱许奶油之家的招牌一马德莲，像小小的一个，那么小，一百多块台币。我们就是比较肤浅，就只能用金钱去衡量它的价值。好，吃吃看哦，好紧张，很香。很松软，是扎实的，奶油真的很香，甜度呢不会过甜，外围焦糖色，偏酥的质地啊，跟里面奶黄色的部分啊，这样子搭起来啊，好吃哎、欸，因为咬一小口，但是嘴巴里面是波涛汹涌，那个唾液一直分泌，好像好好吃哦。它那边好像有卖盒装，比较方便带回台湾，对对对，但是现吃会比较好吃。当然啦、啊，刚出炉的现吃会最好吃。对啊，这个就是要配一杯好喝的咖啡，其实买一个在这边享受一下就不错了，这个值得细细品尝啊，然后它配。咖啡，平常一整块，如果你单吃的话，其实会有点干。我们刚刚讲了，它在东京呢有许多的分店，就算你不买伴手礼，我觉得去吃个奶油蛋糕也是很好的选择。它好像没有给叉子，不过啊，我就是前辈子可能是印度人，所以我喜欢用手拿吃喽。刚刚那个马德莲已经很好吃了，这个真的是哇，真的是太好吃了！我的天哪，我合理的怀疑啊，它中间这三层啊，就是直接用那个爱许奶油，直接奶油整块放上去，对，它就是直接奶油整块放上去，爱许奶油本油，对，就是它本油，好香好滑好浓好好吃。中间这一层是海绵蛋糕，甜甜的微甜，这整块都不会过甜啊，不像有的蛋糕整块会非常的甜腻，这个不会，非常推荐这个一人一块可以。我可以说爱许奶油是我吃过现。现在最好吃的奶油，它是浓厚的，很温和，香气十足，味道不是那种非常突出的，让你吃的不会觉得很油。你会想要让它在你的嘴巴里面停留久一点，享受的时间长一点吗？哇，你一口吃哎、欸嗯，这么奢侈。它的那个旁边有一条江蟹大道，平印大道，住就是种的很漂亮。重点是还有免费的座位，偶尔来一次，然后在那么舒服的环境，再配一杯咖啡。如果我们没有要赶着要拍影片的话，我们会选择坐在这边，大概一两个小时的时间，这样很放松，很舒服。因为它不吵，有些地方就是莫名的吵吵闹闹。这边不会，很安静，有一种静谧的感觉，很是里面一个安静的角落。对对对对，透过镜头这样子看，你就会觉得这个地方很舒服。好啦，我们现在已经买完爱许奶油之家了。我们现在要去八重洲那一侧，跟上一集东京车站伴手礼一样，我们要从丸之内北口进去，嗯，通过北自由通路、嗯、到八重洲北口。那其实也可以从地下直接过去，但是地下比较复杂，要自己找麻烦、啊。对，<笑>这边呢是新丸大楼，面对它的右手边就是丸之内北口这个地方。
小旅伴问我们，东京车站那么大，很容易迷路，怎么办？其实东京车站比新宿站单纯很多。东京车站就是分丸之内口跟八重洲口，嗯、这两侧呢各有北、中央、南这三个地方，所以就等于有六个出口，就是这么简单而已。除了地上的之外，就还有地下的。就是、地下我们就不要管它。对。<笑>就是你要去的地方，看看是在丸之内侧还是在八重洲侧，就这两侧。简单，如果你想要不进站，在这两侧穿梭的话呢，那就是通过北自由通路啦。哎，我们到了，到了北口。那从北自由通路出来之后呢，就继续直直走，就会看到大丸东京百货楼。那我们来到大丸东京百货，那这边呢，我们要买的一家叫做 Sublimation， 应该是这样念吧，法文。因为这一家呢，不但好吃，它的包装啊，还有它的造型啊，都非常的精致，很好看，可以让大。大叔，我的整个花容失色，花容失色，不是这样用的吧？好吧，心花怒放，好，心花怒放，那我们赶快去买吧。要介绍这一家可不得了，它叫做板脚总本部，在台湾呢、啊、还没有人介绍过。旅行优先是第一个介绍，它很厉害哦，我们不是随便介绍。它从明治二十二年啊开业到现在，已经有一百三十几年的历史。据说它有名到啊，连德川家康都吃过。我们跟它吃一样的东西，我们也是将军的，我们是旅游家康。到底是卖什么、啊？<笑>这一家啊是虾饼专卖店，其实日本呢叫做虾鲜贝啦。那不就是那个热炒店下面铺的那个？差很多好不好？不是啊，他卖的经典的原创虾鲜贝啊，每一片都有百分之七十的野生虾肉在里面哦，不是养殖的，它是野生的，那么厉害。对啊，它结合江户时代的传统制法跟创意的功夫啊，将满满的鲜虾风味融合在一片饼干里面。接下来呢，我们要去买的这一家呢，叫做 p r e s s Butter Set。那这一家的产品呢是焦糖奶油夹心饼。其实这一家啊，在台湾以前有快闪店，现在呢还是会有代购，所以在台湾非常的红哦。不过啊，台湾买一盒的价钱啊，我们在东京可以买两盒。接下来呢，结束了大丸东京百货店之后呢，就从大丸东京百货的地下一楼呢，直接到东京一番街。然后旁边就是东京一番街了，都不用走，直接有连通到到这边。这边有一家非常厉害的伴手礼哦，而且大家一定都听过，台湾很多贵妇都有在使用。这一家叫做资生堂，资生堂，资生堂。其实啊，资生堂也是一家百年老店呢。我在小时候，我妈就在用，她也是贵妇，她也是又可以用。没有啊，不同的品相，不是都会有那种肥皂有没有？然后一块是。绿色的一块是紫色的，贵、嗯、妇才会知道啦。我跟你讲，资生堂啊，它其实在明治三十五年的时候是开在银座，然后它是一家吃茶店，苏打的、啊、是苏打水和冰淇淋，嗯，都是轻巧的艺伎在那边逛。那时候啊，买一杯苏打水还送一瓶资生堂化妆水耶，有够夸张的，吃冰送化妆品呢。Thank you, Thank you。资生堂的点心，那我们要进站内了，我们要去买最后一家。我们站外的都买完，最后买站内的，然后就可以顺便坐地铁回家了。哎，那如果要回台湾的话呢？一样啊，一样是一样是进站啊，我们就可以进站，然后坐地铁去机场。对，有没有很顺？非常顺，非常厉害。记得哦，地图啊，还有详细的资料，我们都放在资讯栏里面。影片的下半部呢，我们会拍开箱试吃，然后告诉你到底好不好吃。马上记得看完哦，赶快去下一家吧。那我们接下来的这一家呢是 g a t o f e s t a h a r a d a 这一家呢是我每次来东京都必买的伴手礼，而且它跟刚刚那家资生堂一样，都是百年老店哦，它有一百二十二年的历史。它的主打呢就是这一个法式吐司脆饼，法文我忘记怎么念了，就算了。这个是原味的，坊间呢有很多类似的商品啊，都是模仿他们家的。但是我觉得我吃起来还是这一家的最好吃。那些模仿的啊，外形可能有模仿到，但是它的那个味道啊，口感细致的程度啊，还有那个精髓啊，都没有学到，
这一家那么厉害？这一家在光斯达的分店呢，最特别的是啊，每家都是一袋一袋的卖，一盒一盒的卖。那这一家呢，是一小包一小包的卖，各种口味这样挑，然后组合成一包，或者是组合成一盒这样。对，你可以自己组合你想要吃的口味，除了甜的，还有咸的。它每一种口味的价格不一样，一般的原味的只要八十七块日币而已，这种的有夹心的就要两百块日币以上。这个期间限定一定要买啊！来日本啊，只要是期间限定的，你就要先拿起来就对了。而且它设计感的礼盒还款式很多，可以选择。那你打算想要选哪一个款式的纸盒呢？我觉得这个东京的不错哎，都在东京一定要拿东京的啊。其实我觉得这边啊，大推的商品就是这个秀个短袜，就是呢，它都不需要什么纸盒，这样一包好几片，比较便宜啦。它总共有十三包，二十六片。嘿，短包会加固，只要这个价钱很便宜啊。它还有跟三丽鸥合作推出各种角色的铁罐，还有包装。哇，好可爱哦、喔！里面我想应该都是一样的东西啦。包装纸也是很可爱、嗯，这边还有双麒麟可以吃，而且还有内用区域，一定哇。看起来好丰富哦！哎、欸，我没有预想到有这个，好开心哦！所以我觉得我们这一集啊，比上一集的伴手礼啊更进步，内容更丰富。特地帮在东京车站这边买伴手礼的小旅伴们们贴心一下，安排了一些现吃的商品。哦，又甜又香，好吃哎，奶味重，但是不是整个油腻腻的，还有一些冰沙感，很香很浓，不油腻，好吃。果茶味又重又香，但是它不苦哦。牛奶的味道也是吃起来非常高级，不是那种假假的那种感觉。接下来啊，用这个它的主要商品就是这个法式脆饼来沾着双麒麟，法式脆饼本身就很好吃，我觉得这个呢算是压轴。嗯，它这个法式脆饼啊，其实它本身的奶香呢就非常的棒，它上面会撒上很细很细的碎砂糖，这种细砂糖再搭上它的奶香，真的是很好吃。然后好吃再加上这个，真的很棒，很推荐你一定要来吃，非常好吃。大腿，接下来要喝的这个是双麒麟漂浮冰咖啡。它这个咖啡很香，很好喝哎！它的咖啡不是酸的，有一点碳香的味道，然后再加上牛奶双麒麟，很好喝，真的是非常的绝配。好喝，这也可以点耶！终于买齐所有的伴手礼了，总共有一二三四五六七八八样伴手礼。那我们今天呢，去买伴手礼还有吃吃喝喝介绍的时间呢，总共花了有半天的时间。但是相信小旅伴们买的话呢，应该时间会更短更快，不要转台哦。我们接下来。要进入试吃的桥段，废话不多说，走喽！哈哈，终于进入我们开箱的时间了。看，讲到开箱的时间到了的时候呢，我们的嘴角不由自主的这样上扬，真是太开心了，又可以大吃一顿。好，废话不多说，我们赶快开箱一下吧。那现在呢，我们要开箱的这一家呢，叫做 Sublime s h e l 但是法文啦。这一个哇，这一款呢叫做世界之旅铁盒饼干。我在官网上看那照片的时候，我以为是这样子一盒，有没有？虽然不会到很大盒，但是至少也不会是这样子小巧可爱的。结果买起来像贵松松的一盒，居然那么小盒，比我的半边脸都还要小，有没有？不过看起来真的是非常的高级哦。这个世界之旅铁盒饼干呢，它就有很多世界各地的景点做成的这样子的铁盒饼干。那如果这些都是太多，你不知道怎么选择的话，那你就选旅行优先，你就选日本就是没有错了。里面呢，它有世界各地呢非常知名的地标，非常有特色的一些景点地标都放在这里面。哇，你不能诶，包装也做高刚诶，哦，好多层哦，一层、两层、三层。哇，看到了没有？他又把这里面的东京的元素呢，都列出来，有晴空塔、富士山、新干线，还没拆完啊！最后了，呼呼，一打开非常香，啊、哦，像这个富士山呢、啊，它有这个晴空塔，看起来舍不得吃哎，好了，就拍到这里了，盖起来，<笑>嗯。真的很香很香哎，酥酥脆脆的，还不错吃哦，真的是好漂亮哦，好美哦。这是什么糖？金平糖。这个糖果真的好可爱哦，好像是一颗那个小行星这样。啾，啊，嗯，掉到我嘴里。接下来呢，来介绍一下 Sublime s h e l 的另外一个产品，这个也是很厉害，不过这个赶快弄做鬼。哇，可爱！这一家都是做可爱系的，少女系，卡哇伊的是呢。它连包装纸都好可爱哦。对啊，打开来的时候呢，会让你更吓一跳。哇！这一款呢是鲜奶油草莓蛋糕，它还有铁盒款的。它铁盒款呢就是这样子圆形的铁盒，然后呢有六片。圆形铁盒就真的看起来就是一个草莓蛋糕的感觉。因为我们经费不足，买四片款的，它是这样子一个一个的包装。
，小小的很可爱哎，但是这一盒不便宜哎。它这个呢就是白巧克力包着原味的饼干，然后上面这边呢还有干燥草莓在上面，看起来好可爱哟。不过因为它是包覆了白巧克力的关系，所以如果太热的时候它会融化。嗯嗯。嗯嗯嗯，白巧克力好香甜哦，好吃哎！这个不止造型可爱，吃起来也是蛮好吃的。你看一下那个白巧克力，甜而不腻，再搭配上那个干燥草莓啊，好好吃哦！喜欢白巧克力的小旅伴们呢，一定要来买这一款，又漂亮又好看又好吃。其实我蛮推荐买那个铁盒子的，因为它那个圆形铁盒啊，看起来就像是鲜奶油草莓蛋糕一样，所以造型非常可爱，所以蛮推荐买铁盒子的。接下来我们要吃的这一家呢，叫做 Now on Cheese。在影片的上半段的时候呢，我们在 Now on Cheese 也已经有现吃的 cheese 夹心饼干跟草莓 cheese 夹心饼干，都非常的好吃。那带回来的呢，我们买的是这种三款风味非常浓郁的 cheese 饼干，然后红色包装的啊，它这个口味是高达 cheese 跟切达 cheese 口味。蓝色包装的这个呢是卡门贝尔 cheese 跟黑胡椒，那最后这个呢是蓝纹 cheese 跟杯手，就是那个罗勒口味。那我们现在先来试吃一下这一款。卡门贝尔跟黑胡椒口味的 Now on Cheese 这家 cheese 饼干呢、啊，它是用鲜奶油还有严选的 cheese 下去烘烤的饼干哦。哎、欸，它就这样子。那这三种口味啊都有独立的包装，不知道要买哪一种口味好的话，你就学旅行优先买三种的套组，一网打尽。再回来有点碎掉哇。哇，味道好香哦！哎、欸，真的，如果你很不喜欢吃甜食的话，怕胖不吃甜食的话，买这一款真的是很推荐。那个也会胖吧？这也会胖吗？对啊。<笑>啊，不要拍了，不要拍了，<笑>都会胖。嗯，它是酥酥松松的，其实味道很香，但是很温和，不会很呛，半点黑胡椒的香气。这时候呢，就很想要来一杯什么，你知道吗？红酒，这个真的是搭配红酒的好凉拌。哎、欸，赶快帮我把红酒拿过来。没有红酒、哦，没有。红酒，嗯，哈哈，这个东西也会掉，你掉那一块十块钱，十块钱，我觉得不止、啊，<笑>好吃，好吃，很香。没有吃完的话呢，又可以这样子放回盒子里面。接下来吃这一款红色的，这个是高达气势跟切达气势的，长这个样子，很可爱啊。哎、欸、呀，这个还有附腰果在这边呢、欸，嗯，哇、嗯。哦每一款都有不同的诱人的香气，也是好香哦。这个其实不是脆饼哦，它就是吃起来酥酥松松的，像奶酥那样子吗？有点像，但是奶酥是甜的，这个是咸的。嗯。嗯，这个适合牙口不好的人，它会在你嘴巴里面啊松散开来，入口即化，浓郁的气势味道会这样子充满在你的口腔里面，气势不会很呛哦，是非常温和温柔的，这样柔柔的在你嘴巴中，非常有质感，非常高级的一款气势饼干，那、嗯、可以值得细细品尝，好吃好吃好吃好吃。那第三款呢，蓝纹气势跟罗勒呢，就等小旅伴们，如果你有买的话呢，让你去品尝喽。那黄气势这一款气势饼干呢、啊，我觉得对于乳酪爱好者、气势爱好者来说呢，你一定会非。非常的难以抗拒，喜欢。哇！好漂亮哦！你怎么那么会买啊？很美耶！哎、欸，我不用介绍这一家是什么了吧？大家看到应该就知道了。这一家就是 s h i s 资生堂的。其实呢，我们就是为了这一个铁盒子来买这款饼干的，非常的漂亮，拿去送礼啊，送给长辈啊，应该是蛮深得人心的。不过啊，这一款不是只有漂亮而已哦。哇，这个啊，就是资生堂在昭和初期就开始贩售的饼干了。哎、啊，你知道资生堂其实一开始不是以卖化妆品起家的吧？它的咖啡店呢，在卖化妆品之前就已经有开了，这个是山茶花，这一款呢就是在昭和初期一直卖到现在的热卖商品，经典款就对了。嗯，这个好像小时候就吃过，它口感是酥酥松松脆脆的，好吃哎，很好入口哎，闻起来啊有一股淡淡的奶香，咬下去之后啊，那个鸡蛋的香气啊会在嘴巴里面散开，甜味呢是淡淡的香甜。我觉得这一款饼干呢、啊，就是没有上妆的美女的那种感觉，像我这样素颜也好看的那种。<笑>不行啊，那样子会不好吃吧？<笑>那你要把它想象成是素颜好吃版的美女，这样。这个饼干旅行优先也蛮推的哦，好吃。资生堂的还有一款值得推荐的这一款 cheese 蛋糕，包装的也很可爱，完全看不出年代感。它也是百年老店啊，这次的伴手礼好多百年老店哦。我买的是三个装的，有点像月饼一样，一个 cheese 蛋糕，一个包装。不过它比我想象中的还要小。
，很怕掉下去。这一个也是要价部分，它摸起来就是有点像马吉一样，这样软软 Q Q 的感觉，有弹性的感觉。上面呢有点是那种软绵绵的蛋糕，整个底层呢、啊、就是一块气石铺在它的底层嘛。哇，看起来就像布丁一样，用闻的就感觉到非常的香甜。它的口感非常的湿润绵密，很香很好吃。它的甜跟它的气质的微咸微酸呢，做了非常棒的融合，非常好吃的一款气质蛋糕。这个也蛮适合不喜欢太甜的小旅伴。我觉得啊，不要再去买什么 NY 气质了、嗯，小旅伴们可以换换口味，买一下这个资生堂的气质蛋糕，吃起来会感到非常意犹未尽，推荐，好吃。它除了有这样子分装的以外啊，它还有礼盒，有气质蛋糕跟刚刚介绍山茶花饼干一组的那一种。但是不管怎么搭配啊，旅行优先觉得啊，这个气质。蛋糕，还有刚刚介绍的山茶花饼干呢，这两个就是经典款，一定要买的，好吃。接下来我们要介绍的这一家呢，叫做板角总本铺，它也是一家百年老店，它是卖虾鲜贝的，也是我们这一次介绍的两家咸食伴手礼的其中一家。第一次买也不知道买什么，所以呢不小心挑了太多，你知道？我们总共买了三款，一款是它的经典款，一定要买，就是它的招牌，野生的虾鲜贝，而且它这整个的包装啊，非常的有质感，很像精品一样。我边拆包装边来讲一下它厉害的地方好了。它这一款虾鲜贝啊，除了是百年老店的制作以外啊，它用的功法是从江户时代就流传下来了。厉害的地方，它除了用野生的虾，它还去头去虾壳，它是用的是虾肉。多用虾肉以外呢，整片的鲜贝啊，百分之七十都是虾，所以呢，它的蛋白质含量非常的高，淀粉的含量非常的低。哦，高胖哎，很虾，非常的虾。我很怕那个虾饼臭臭的，它不会，是那种高雅的淡雅的虾香味，不是那种臭臭的。每一片呢都要费时七天，烘制的时间，我问问看。有没有好高级的味道？对，这很高级的味道。因为我在买的时候啊，其实都是日本人，然后都是一些打扮的非常高贵的那种日本贵妇、日本太太去买。呜，好脆哦。嗯，好好吃哦，可以吃得出它的虾肉的香甜在这个饼干里面，好神奇哦，这个味道跟香气啊，真的是不得了，非常棒。而且啊，它不像有一些之前吃过一些虾鲜贝啊，就是比较死咸，咸豆豆，然后或者是酱油味啊很重，它这个不会，它就是非常天然的虾肉的香气跟它的虾的鲜甜的味道，好几只虾被锁在一片的饼干当中里面这样，然后虾子这边叫啊让我出去，放我出去这样子，这时候呢，我们就要用我们的嘴巴跟我们的唾液呢来解放那一些虾子。嗯，那接下来呢？我来看一下这一个，而且你看哦，它不会因为它是百年老店哦，它整个就是那种非常的有年代感，不会哦。它该高级的很高级，该可爱的时尚精巧的，它就做的很漂亮很可爱。这个就是我是被它的包装所吸引的。我们现在来看一下这一款，这一款呢、啊、是凡利贝，就是扇贝口味的，做的非常的卡哇伊。哎、欸，喜欢扇贝的应该也会很喜欢哦。而且它是小包装的哦，一袋一袋的，小小片的也蛮好入口。嗯，它就像是把整个大海的滋味啊，都锁在一片小饼干里面的感觉。嗯，这个比刚刚介绍今年款啊再更酥脆一点，但是香气呢完全不一样，也是非常的好吃哎、欸，而且是更刷嘴，会让人家想要一片接一片的一直吃。它吃的出来有海鲜的那种鲜甜的味道在里面。它显说它所用的啊是北海道的扇贝，凡利贝的香甜味呢就是淡淡的，但是呢包含了非常丰富的海洋的滋味在里面。我觉得这个蛮适合小朋友的，小朋友会非常的喜欢吃，非常的好吃。然后啊，我就是忍不住被推销，受不了人家的诱惑，还有。说啊，这是东京限定的，叫做之虾，所以我就买了。那味道到底如何呢？等小旅伴们如果有去买来吃的时候，在下面分享给我们咯。接下来我们要吃的这一家呢，是爱许奶油之家的人气铁盒奶油饼干。这款饼干呢，真的让我非常的期待又怕受伤害。为什么？因为它超贵的，这样一盒啊，就快要一千块。那你不要去拿两盒啊，等一下掉了怎么办？你小心一点哦。所以你吃的时候要非常的小心哦，一块屑屑不小心掉下去，你就损失好几十块台币。要来解开这个贵松松的爱许奶油饼干的神秘面纱。它包装的还蛮不错，它有用这种防震纸包装起来，所以呢，从日本带回来完全都没有破碎，每块都呈现得非常的完美，每一片呢、啊、都还用防震纸隔开耶。蓝色铁盒的饼干呢是厚厚的圆形的
，嗯，欸、它这个形状保持的那么的完美啊，很难想象它非常的松软呢、欸。入口即化，在你的嘴巴就这样子碎掉，就这样子消失的那种感觉。在消失前，带给你满满的浓郁的爱许奶油的香味，非常的香，非常的好吃。我觉得它对得起它的价格。它的所有饼干啊，都是百分之百用爱许奶油去制作的。你们要吃吃看，哎、欸，小心了，不要倒到地上哦，真的，一片掉下去是两百块哦。想要费工啊，我们要从日本带回来，好吃，对不对？它的奶油香气是非常的高级的感觉，非常的淡雅。你不要把它当做是一般的普通的奶油酥饼哦，它的口感味道跟你之前吃过的完全都不一样，跟我之前吃过的完全都不一样。一般的奶油酥饼呢、啊、会吃的很腻，它这个不会，虽然呢摸起来手上会有点油油的感觉，但是它吃起来意外的清爽好吃哎，而且它的甜味啊不会过重，不会太甜，非常的刚好。总之呢，这个奶油饼干呢非常的好吃，我还有白色铁盒还没吃，我现在来吃吃看。我觉得它饼干啊就跟我们影片。上半部拍的它的糕点马德莲，还有奶油蛋糕一样，品质都非常的好，味道都非常的好吃，非常棒。哇，白色铁盒是四方形的饼干，然后也是厚厚的，哎、欸，真的是保持的非常的完整的形状。嗯，这个比刚刚那一个还要再酥脆一点，但是不会这样子碎掉，硬度再高一点点，也是一样的酥脆好吃。简单的来说呢，刚刚那个蓝色的是比较酥一点，这一款呢是比较脆一点点，但是呢都是非常好入口的。这两个颜色的铁盒饼干呢，我觉得都蛮值得买的。如果硬要比起来的话，我觉得蓝色铁盒饼干呢比较深得我心，我比较喜欢。饼干吃完之后啊，这个铁盒也可以留下来。你看，连这个蓝色的边边这里也有一些那个乳牛啊、运送奶油的货车啊，一些这个装饰设计也非常的漂亮，很好看。这个设计感啊，是铁盒盖起来、盖子遮住了这个地方哦，它不。因为盖子盖住遮住，然后他就不去做设计，他看不到的地方啊，也非常的精致。接下来呢，我们要介绍这一家呢，叫做 Gato Festa h a l a d a 它是做法国面包脆饼的。我们先介绍一下它的经典款好了，这个经典款呢，就是大家一定要买的。它有铁盒跟大包装的。如果你真的要送礼、送长官、送长辈、送一些贵宾的话呢，你就买铁盒的。如果是一般自己使用啊，犒赏亲朋好友啦，然后给公司同事，你就可以买那种大包装的。它的面包啊，采用的是非常高品质的奶油，然后奶香非常的浓郁浑厚，烘。培的呢，非常的酥脆，再加上它的那个撒上的那个糖粉啊，撒的非常的恰恰好处。整个的不管是面包体啊，然后它上面抓上的那个奶油啊，还有它的糖粉啊，让这一款法式面包脆饼呢，味道非常的平衡，非常的好吃。这一家呢是旅行优先的，非常推荐的一款，至少保罗非常的喜欢，他一定要介绍这一家给小旅伴们。每次去东京，他真的都会买这个。那原味的又留给小旅伴们去品尝咯。它有一些特殊口味的，我们先。再来试吃一下。以往啊，我们都是买原味的，但是这次去啊，发现说它还有好多种口味哦，所以我们就搜刮一口，买了许多不同的口味。有这个、啊、卡卡哦，可可口味的；有这一款可以搭配红酒不加糖的咸的口味的。这一个呢，有点像六花亭的那种葡萄奶油夹心口味的脆饼。还有这个 p a p i c o Mango 热带芒果口味的，哇，太多了。哎、欸，还有这个写那个印度文的印度香料口味的哦。还有这个三种 cheese 口味的，那不过这边很多口味都是期间限定或者是夏季限定的，所以我们就来介绍一下常卖的口味给小旅伴们吧。首先我们来介绍这个葡萄奶油夹心口味的。它是夹心，所以它有两片，中间又夹上白巧克力以及葡萄干。嗯嗯，好好吃哦、喔！我觉得这款可以推诶，巧克力啊，跟那个奶油啊，还有整个葡萄干的那种味道啊，甜味跟香气啊，整个味道非常的好吃，然后又很平衡，难怪保罗会非常的喜欢这一家的饼干，我现在也非常的喜欢，非常推荐给小旅伴们。接下来我们要介绍这一款呢，是 p a p i c o Mango 热带芒果口味的。哇，它有点破掉了。它在烤制这个脆饼的本身的时候啊，它里面就加入了芒果果汁在里面了，所以它这个整个饼皮啊，就是黄橙橙的芒果果肉的颜色。饼干中间夹的这个奶油啊，它是加有芒果汁，还有百香果汁在里面。更厉害的是，它还加入了芒果丁，还有烤椰子的脆片在里面哦。嗯，嗯。
。嗯，外面的脆饼啊，是酥酥松松的，里面夹着芒果的奶油、芒果果干啊 ，Q Q 的，还有椰子的香气，非常的特别好吃哎、欸。这是期间限定的，遇到这一款的时候，记得哦，也要选它哦。所以啊，小旅伴们啊，如果你去买的时候，搞不好也会遇到一些期间限定，是我们没有吃过的哦。但是那个经典款啊，那种短包哎，一定要买哦，非常的好吃。它也有出不加糖的哦，就是咸的口味的法式脆饼。它这一款呢，是含有牛肝菌菇，还有帕玛干酪的，蛮适合成年人吃的。上面画有红酒瓶，有没有在倒酒啊？这个呢是非常适合配红酒。哎，红酒嘞，这是没有带红酒出来配，真的是失算。我们绿茶跟咖啡都带了，就是没有带到红酒。所以这次介绍的一些伴手礼啊，有几款呢是非常适合下酒的哦。喜欢喝一杯，再搭配一些小菜的小旅伴们呢，应该也会非常喜欢哦。这个咸的闻起来好香哦，天哪，好像坐在法国餐馆用餐的感觉哦。他就这样子把那个法式餐点的味道浓缩在这块饼干里面。嗯，哇。好香哦！哎、欸，我真的吃得出来，它有牛肝菌的味道，这么厉害？真的啊，就是好像在吃一碗意大利面的那种感觉，好吃。接下来要介绍这个啊，台湾的小旅伴搞不好已经都知道了，这个呢是 p r e s s Butter Sand 焦糖奶油夹心饼干，然后买了原味的跟柠檬奶油口味，那包装也是很高级啊，这个也不便宜哦，它一块多快要一百块台币哦，如果在台湾买的话，一块多快要一百块台币，这样黄橙橙的透着油脂的感觉，看起来好诱人哦。一般的夹心饼干呢，它是两片饼干啊，这个也是两片啊，不过它做的形状有点像是那种盖子的形状，所以呢。它里面呢就可以挤上非常多的内馅，整个非常的厚实，摸起来呢是非常的油腻的，然后吃起来应该是奶香味非常的香。值得一提的是它的这个纹路啊，做的非常的日式，日式的纹路。那其实不是只是为了美观而已哦，它用意啊就是你在折它的时候啊，可以非常工整的折出两片的形状。其实它里面夹的是两种内馅哦，一种是生奶油，另外一种是焦糖奶油，对，有两种奶油，再加上它的饼皮去烘烤的时候也是加入了大量。高品质的奶油，所以整个应该是非常的好吃。嗯。外面的这个饼皮啊，非常的酥脆哦，奶香非常的香，焦糖呢不会喧宾夺主，非常的甜，不会相辅相成的那种感觉。整块饼干呢，非常的香甜好吃，整个口感层次啊，非常的丰富，而且吃起来啊，虽然甜，但是甜而不腻。我觉得唯一的缺点就是你吃完手会非常的油腻，就是。我们还买了这个期间限定的柠檬奶油夹心饼干，它这个包装呢是整个柠檬黄，好漂亮哦。它里面的柠檬奶油内馅呢，是用濑户内海的柠檬做的。哦，好清香哦！哇，一看西柠檬奶油，还有生奶油的内馅，不同口味的夹心酱去融合它的味道。它的口味啊，其实都非常的柔和，不会说特别的突出。例如说柠檬就很酸，不会；或者是焦糖就死甜，也不会。融合的非常好，再加上它那种酥脆香松，然后奶油香气浓郁的饼皮呀、啊，吃起来非常的好吃，可以买来试试看。接下来呢，我们要介绍的是这八样伴手礼当中唯一的糖果类的伴手礼。这一家叫做 Hitotsubu Kanlo， 酥脆蝴蝶软糖，又酥脆又软糖，到底是软的还是酥脆的呢？我们来看一下吧。这一盒呢，总共有六种口味，水果口味的啦，然后还有苏打口味的。每一块的颜色啊，都是非常的粉嫩粉嫩的粉色系哦，非常的可爱，连大叔看了也会非常的喜欢。来吃这个粉蓝色的，好像。现在我们来公布为什么是酥脆蝴蝶软糖，又酥脆又是软糖的秘密喽。它的外层呢是酥脆的糖衣，底层呢就是软软的软糖。顺便让麦克风收音一下。我现在终于知道为什么这家软糖的生意会那么好，因为它非常的好吃，而且口感非常的新奇特别，推荐大家去排队购买。你一定不会骂我，它这个一盒啊，六个味道，六个软糖啊，我一个人可以一片一片慢慢的享受，把它吃完，值得推荐。我再把它吃掉。嗯。那还有一个期间限定的版本，就是这个这一款呢，它有三个口味，做成缩小版，携带方便，然后比较好嚼。哎咻，刚吃蓝色的，现在来吃橘色的好了。
，嗯，可是表皮酥酥脆脆的，然后里面很柔软的，酸酸甜甜的，不会太酸，也不会太甜，可以慢慢的来享受它，好吃，好好吃哦。它不论是口感啊，或者是味道方面啊，都非常的棒，而且是大叔以前没有吃过的，蛮推荐的哦。那我们今天介绍伴手礼的所有资讯都会放在下面的资讯栏哦，有需要小旅伴呢、啊，再到资讯栏下面去查询。喜欢我们的小旅伴啊，再麻烦帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哦。觉得我们影片不错的话，也可以给我们一个超级感谢，当做鼓励哦。如果没有看过我们上一集，也是东京车站伴手礼的小旅伴啊，也可以点击右上角去观看哦。那我们今天影片就到这边哦，拜拜。